Duda Alemania nos ha sorprendido con la creación de diversas armas de fuego que debido a su innovación y buen diseño perduran hasta la actualidad o al menos impactaron lo suficiente en nuestra historia para inspirar a la creación de nuevo armamento o versiones actualizadas de las mismas, como por ejemplo el icónico G3, MP5, MP40, Mauser K98 o Strungerwehr 44. Armas que al ser mencionadas, al menos un par de estas son reconocibles fácilmente por cualquiera, incluida la que examinaremos el día de hoy, el G36 arma más solicitada y votada en los comentarios del video anterior. Así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy hablaremos de la historia, características y variantes del fusil de asalto HKG-36. Este comenzó su diseño en la época de 1980 por parte de la empresa y armería Heckler Koch, misma que fue fundada en el año 1949 por parte de Edmund Heckler, Theodore Koch y Alex Seidel, quienes eran antiguos ingenieros de Mauser y lograron rescatar una pequeña fábrica de la misma empresa empresa, la cual había sido desmantelada y abandonada después de la Segunda Guerra Mundial, para lentamente convertirla en lo que sería Engener Office, Heckler and CEO, o sea, y compañía. Pero muy al contrario de lo que podemos pensar, no comenzaron desarrollando armas de fuego, sino maquinaria para otras fábricas, bicicletas, partes de máquinas de coser, medidores y otros instrumentos de precisión y medición, hasta que por parte del gobierno alemán se les otorgó permiso para fabricar armas de fuego en el año 1959, luego de que la empresa empresa presentara junto con el Centro de Estudios Técnicos de Materiales Especiales de España el fusil de combate G3, el cual se convirtió rápidamente en el arma principal del ejército alemán. Pero como mencionamos, y hasta la década de 1980, se les otorgó la consigna de crear algo que reemplazara al G3, el cual estaba quedando ya obsoleto. Fue así que después de crear el poco conocido G11 y G41 para intentar cumplir esta misión, siendo ambos modelos rechazados por los mandatarios de defensa del país, intentaron unir todas las partes positivas que quedaban de los prototipos denegados, creando así el Proyecto 50, el cual fue finalizado y presentado en el año 1996 bajo el nombre de G36, un fusil de asalto calibre 5.56 por 45 milímetros de la OTAN fabricado a base de aleaciones de acero y aleaciones plásticas con fibra de carbono para volverlo resistente a la corrosión. Otro peculiar detalle de esta arma es su sistema de enfriamiento, el cual lleva por nombre sistema de pistón de carga corta, un dispositivo ya desactualizado para nuestros tiempos pero que en ese momento permitía una liberación de gases más eficiente junto con que contrarrestaba ligeramente la elevación del cañón al disparar. Esto como puedes ver funcionaba liberando un porcentaje de los gases del disparo por la parte superior del arma muy cerca a la mira, empujando el arma con retroceso hacia abajo en vez de hacia arriba, lo que empujaba el cañón principal en la dirección contraria ayudando a la estabilidad del arma y supuestamente evitando el sobrecalentamiento. Aunque el G36 tiene algunas quejas sobre ser un arma fácil de sobrecalentar, pero sobre todo una de sus más grandes características era que venían con una mira óptica dual incluida, permitiendo utilizarla como mira telescópica de aumento de 3x con marcas y dibujos para calcular correctamente disparos a 200, 400, 600 y 800 metros y también con una mira reflex sin aumento. Contaba con una cadencia de fuego de 700 disparos por minuto, pero que también permitía mediante un selector de fuego disparar en modo semiautomático. Además desde su inicio contaba con un accesorio bajo el cañón para colocar una bayoneta AKM tipo 2 o bien un lanzagranadas AG36 una culata plegable para mayor portabilidad y podía incluir un guardamanos desmontable con rieles Picatinny. En la configuración de sus cargadores se le puede ver solo con su modelo de 30 rondas, pero es posible acoplarle uno de 100 rondas correspondiente a la ametralladora ligera MG36 y MG36E, variantes que veremos más adelante. Pesaba un total de 3.63 kilogramos sin cargador y medía 75.8 centímetros con la culata plegada y 99 centímetros con la culata desplegada. Y ahora que vimos toda la información general de este fusil, pasemos a ver sus variantes, las cuales me parecen realmente interesantes. El G36K, cuya letra K significa Kurs, corto en alemán, contaba con un cañón más corto como también un supresor de fogonazo al final de este, y también un guardamanos reducido que incluía un riel inferior para colocar una linterna, por ejemplo, y perdiendo la capacidad de utilizar una bayoneta, pero conservando el poder colocarle un lanzagranadas. Esta ahora carabina, a pesar de tener un tamaño más pequeño, se entregaba a los soldados alemanes con un cargador C-Mac para 100 rondas, e incluso había dos subvariantes de esta misma arma con el mismo nombre. Uno de ellos, el más común, poseía un asa con mira telescópica incluida con aumento de 3X, y el otro solo tenía miras de hierro. 
medía un total de 61.5 centímetros con la culata plegada y 86 centímetros con la culata desplegada, pesando un total de 3.3 kilogramos. Luego tenemos el G36V, refiriéndose con su nombre a Variant, el cual primeramente era llamado G36E, refiriéndose a Export. Este era un modelo básicamente igual al G36 original, pero con algunos agregados o más bien se le retiraron algunas cosas para poder exportarlo y venderlo legalmente en varios países del mundo. Para empezar se le retiró la mira dual quedando únicamente con una mira de 1.5 o 3x de aumento. También se le retiró la montura para la bayoneta AKM tipo 2 siendo reemplazada por una montura de bayoneta estándar de la OTAN. Medía igual que su versión original 75.8 centímetros con la culata plegada y 99 centímetros con esta desplegada, pero pesaba un poco menos con sus nuevas miras llegando a 3.33 kilogramos. Esto nos lleva a la siguiente versión siendo una fusión de los últimos dos, el G30 36KV, aportando un tamaño compacto junto con miras de 1.5 y 3X. Medía un total de 61.5 centímetros con la culata plegada y 86 centímetros con la culata desplegada, pero también por su nuevo sistema de puntería se volvía más liviano llegando a los 3 kilogramos de peso sin cargador, siendo en este punto un arma en extremo ligera incluso para hacer una carabina. A raíz de querer volver esta arma algo más compacto para el combate óptimo a corto alcance como en entorno urbanos nació el G36C en el año 2001, utilizando esta letra por compact, o sea compacto en inglés. Este modelo de subcarabina nació a partir del G36K, al cual se le colocó un cañón aún más corto y un guardamanos abierto para mejorar el enfriamiento del mismo, junto con tres rieles Picatinny para accesorios, uno de cada lado y uno en la parte inferior. Incluso se le retiraron las miras predeterminadas Reflex y con aumento óptico que tenían sus antecesores, siendo reemplazadas por un asa con rieles Picatinny y una mira de hierro, y aunque a simple vista no parece, también fue reducido el tamaño de su culata. Con todas estas modificaciones, el arma tenía un tamaño de tan solo 50 centímetros con la culata plegada y 72 centímetros con esta desplegada, además de pesar solo 2.82 kilogramos. Y más impresionante aún es que a pesar de ser un arma ligera con un cartucho de medio poder, su retroceso aún era considerablemente mitigado gracias a la expulsión de gases que implementó desde su primera generación. Y proseguimos con una de mis favoritas, el G36A2. Viene por defecto con una mira de punto rojo Reflex 6 RSA montada sobre un riel Picatinny en la parte trasera del asa de carga, así que puedes desmontarla sin dificultad para utilizar las miras de hierro. Además se optó por utilizar la culata recortada del G36C para mejorar su uso con chalecos antibalas. De igual manera, para facilitar su personalización sin sumar demasiado peso al arma, su guardamanos pasó a ser fabricado de una aleación de aluminio en vez de acero con cuatro rieles Picatinny, uno en cada lado, uno en la parte superior y uno en la parte inferior, como también un guardamanos vertical con linterna incluida. Como ven, este modelo quiso mostrarse como la opción más personalizable, fiable y cómoda de utilizar, y de hecho, lo lograron con un arma que medía 72.7 centímetros con la culata plegada y 96.8 centímetros con la culata desplegada y un peso total de 3.49 kilogramos sin cargador. Y finalmente el MG36, con su nombre significando Maschinger Werwerro, ahí les voy a poner el nombre, ametralladora en alemán, el cual era un G36 estándar con un cañón más grande y grueso, como te gusta, para soportar grandes cantidades de fuego automático sin sobrecalentarse. Sin embargo, esto volvía al arma algo más pesada sin aumentar su tamaño, con 75.8 centímetros con la culata plegada y 99 centímetros con esta desplegada, pero pesando 3.84 kilogramos sin cargador. Todo esto tomando en cuenta que se solía utilizar con su versión de cargador de 100 cartuchos, pues era básicamente para ser utilizada de manera defensiva como nido de ametralladora, por lo que sí era algo pesada y difícil de utilizar.